find out the true This research work. Now being recorded. Okay. So that is important to collection the data by way of primary source. To collect the data in the primary source, go through preparation of questionnaire. That is also called blueprint. Preparation of questionnaire. And another thing is investigator. We should and the investigator he or she will collect the data okay a researcher also a investigator he collect the data then secondary source that is available network okay various sites and another articles books various books articles papers we can collect the data that is secondary source of data that is a usable data that is also um, collected research made by the researcher that is available in the site and books okay that data is called secondary data you know for the research work data should be most important okay then today we discuss the processing of data processing of data the collection the collected data should be processed okay once once the collection of data is over once the collection of data is over the next step is to organize data okay the next step is to organize data to organize data so that meaningful conclusions may be drawn meaningful conclusions may be drawn the information content of the observations has to be reduced to a relatively few concepts and aggregates the data collected from the field has to be processed as laid down in the research plan okay the data should be collected by the research person from the field has to be processed as laid down in the research plan this is possible only through systematic processing of data data processing involves data processing involves okay data processing involves editing of data okay editing of data coding of data editing of data coding of data classification of data and tabulation of data classification of data and tabulation of data collected so that they are amenable to analysis they are amenable to analysis this is an intermediary stage between the collection of data and their analysis and interpretation in this unit therefore we will learn about different stages of processing of data in detail okay detail so first thing is editing of data okay editing of data editing is the first stage in data processing editing is the first stage in data processing okay ek second editing is the first stage in data processing Ed editing may be 
editing may be broadly defined editing may be broadly defined to be a procedure which uses available information and assumptions to substitute inconsistent values in a data set in a data set in other word editing is the process of examining the data collected through various methods to detect errors and omissions okay the collection of data should be edited for the purpose of detect errors omissions and correct the correct them for further analysis while editing care has to be taken to see that the data are as accurate and complete as possible as complete as possible units of observations and number of decimals places are the same for the same variable for the same variable the following practical guidelines may be handy while editing of data okay you can also write down the point now we discussed the guidelines for editing of data first point is the editor should have the first point is the editor should have a copy of the instru instructions given to the interviews given to the interviews second point is the editor should not destroyed or erase the original data should collected by the researcher okay the third point is all answers okay all answers means you know that all answers third point make all answers what is that meaning that meaning is ji that is primary source of data we take a blueprint we take a questionnaire in the questionnaire there are various types of question are there hai like nahi we also ask the question in the field and collect the data that is answers that is answers all answers which are modified or filled in a fresh by the editor have to be indicated have to be indicated for number is all completed schedules should have the signature of the editor and the and the date okay to ye tha editing of data then second is coding of data how to coding the data how to do labeling the data okay coding refers to the process by which data are categorized data are categorized into groups and numerals and or other symbols or both are assigned to each item depending on the class it falls in hence coding involves coding involves deciding the categories to be used the data should be collected by the researcher okay then the data should be deciding decided the categories of data should be collected second point is assigning individual codes to them 
how many types of data and individual data is coded okay then in general coding reduces the huge amount of information collected into a form that is amenable that is amenable to analysis a careful study of the answers is the starting point of coding next a code assigning the codes to them assigning the codes to them next second assigning the codes to them a coding manual is to be prepared with the details of variable names codes and in instructions normally the coding manual should be prepared before the collection of data but for open ended and partially coded questions these two categories are to be taken care of after the data collection okay the uh, important point was discussed that are the broad general rules for coding the broad general rules for coding number 1 is each respondent should be given a code number code number means there is an identification number code number means that is an identification number second point is each qualitative question should have code codes should have codes qualitative questions suppose you are a primary teacher you should collect the data for the census okay for the census jo age group hai jo women men children is important thing important questions is data collection ke samay tumko ye coding karna padega theek hai ye important thing hai okay each qualitative question should have codes quantitative variables may or may not be coded depending on the purpose okay on the purpose monthly income should not be coded if one of the objectives is to be compute average monthly income ek example hai but if it is used as a classificatory variable it may be coded to a indicator for middle and upper income group theek hai upper income group when you are prepare a questionnaire suppose you are a researcher okay to so what what research should you make that is the important and for the research what type of data should be collected that is important for you okay you code them that is important then another sub data should be collected by you ye tha coding of data then classification of data then discussion karenge classification of data once the data is collected and edited the next step is important that is classification of data okay further processing the data is classification 
in most research studies voluminous data collected through the various methods needs to be reduced into homogeneous groups for meaningful analysis this necessitates classification of data which in simple in which is uh, sorry which in simple terms is the processing of dividing data into different groups or classes according to their similarities according to their similarities and dissimilarities the groups should be homogeneous within and heterogeneous between themselves heterogeneous between themselves classification coordinates huge amount of data and helps in understanding the important underlining features it enables us to make comparison draw inferences okay locate facts and also helps in bringing out relationships so as to draw meaningful conclusions meaningful conclusions in fact classification of data provides a basis for tabulation and analysis of data and analysis of data then another thing is tabulation of data presentation of collected data in the tabular form presentation of collected data in the tabular form is one of the technique of data presentation the two other techniques are diagram and uh, diagrammatics and graphic presentation graphic presentation the data collected there should be diagrammatic and graphic presentation okay graphic presentation which will be uh, arranging the data in an orderly manner in rows and columns is called tabulation of data is called tabulation of data okay sometimes data collected by survey or even from publications even from publications survey and publications publications means that is secondary data you know that publications means that is secondary data okay and survey means that is primary data of official bodies are so numerous that is difficult to understand the important features of data therefore it becomes necessary to summarize data through tabulation to an easily intelligent form it may be noted that there may be loss of some minor information in certain certain cases in certain cases but the essential underlying features come out more clearly quite frequently data presented in tabular form is much easier is much easier to read and understand to data tabulation karna padega kis liye data ko tabulation karenge coding karenge theek hai ki nahi editing karenge classification karenge ye sab data collection karne ke baad humko karna padega kis liye karenge na for the purpose of the data much easier to read and understand 
then the data presented in the text then the data presented in the text text means that is calculation that is calculation calculation karne ke liye ye easiest ho jayega theek hai then another thing is requisites of a good statistical table requisites of a good statistical table after having an understanding of the part of statistical table to hum table banayenge table banane ke baad after having book mein hai pura clearly dekhna hai isko theek hai ye samajhne ke baad tumko book bhi padhna hai book mein hai table kaise banate hain theek hai the after having an understanding of the part of a statistical statistical table now let us discuss the features of an ideal ideal statistical table beside the rules relating to part of the table certain guidelines are very helpful in its preparation okay these are listen first point is a good table must be present the data in as clear and simple a manner as possible okay the second the title should be brief the title should be brief and self explanatory it should be presented in the description of the content ठीक है डिस्क्रिप्शन इन दी कंटेंट ऑफ द टेबल थर्ड इज रोज एंड कॉलम्स मे बी नंबर्ड टू फैसिलिटेट इजी रेफरेंसेस रो एंड कॉलम्स तो ये रो कॉलम का नाम देना पड़ेगा नहीं तो तुमको डाटा नहीं मिलेगा ठीक है फॉर नंबर टेबल शुड नॉट बी टू ने और टू वाइट द स्पेस ऑफ कॉलम एंड रोज शुड बी केयरफुली प्लान्ड सो एस टू एवॉइड अननेसेसरी गैप्स सो एस सो एस टू एवॉइड द अननेसेसरी गैप्स फाइव columns and rows which are directly comparable with one another should be placed side by side 6 units of measurement should be clearly shown next all the columns figures should be properly aligned decimal points plus or minus signs also should be in perfect alignment next point abbreviations abbreviations means jaise hum short mein likhte hain fakir mahan university f m u that is called uh, uh, abbreviation f m autonomous college f a s c f m s c ये एब्रिविशन जो होता है तो डाटा को भी ऐसे एब्रिविशन करके मतलब ये शॉर्ट हो जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए भी इजी हो जाता है एब्रिविशन शुड बी एवॉइडेड इन द टेबल ठीक है जो एब्रिविशन है एब्रिविशन टेबल में एवॉइड करना पड़ेगा इसलिए ना एब्रिविशन देने के बाद हमको पता नहीं चलेगा इमीडिएटली if it is invitable to use their meaning must be clearly explained in the footnote suppose you use abbreviation theek hai footnote mein dena padega abbreviation ka kya hai ye research ka point hai theek hai ki nahi 
तुमको फुट नोट में देना पड़ेगा सपोज यू यूज एवरीविएशन यू ऑल्सो फुल नेम ऑफ दी एवरीविएशन देखो फुट नोट में देना पड़ेगा इफ नेसेसरी दी डिराइव्ड डाटा इफ नेसेसरी दी डिराइव्ड डाटा डिराइव्ड डाटा मतलब परसेंटेज इंडिसेस रेशियोज एटसेट्रा मे ऑल्सो बी इनकॉर्पोरेटेड इन द टेबल्स नेक्स्ट पॉइंट इज दि सोर्स ऑफ डाटा शुड बी क्लियरली स्टेटेड सो दैट द रिलेबिलिटी ऑफ द डाटा शुड बी वेरीफाइड इफ नीडेड ओके तो ये था प्रोसेसिंग ऑफ डाटा तो प्रोसेसिंग ऑफ डाटा में प्रोसेसिंग ऑफ डाटा कैसे करेंगे ये इंट्रोडक्शन दिया देन प्रोसेसिंग ऑफ डाटा में क्या क्या करना है प्रोसेसिंग ऑफ डाटा में फास्ट करना है एडिटिंग ऑफ डाटा पहले डाटा को एडिटिंग करेंगे सेकंड डाटा को कोडिंग करेंगे सेकंड डाटा को कोडिंग करेंगे थर्ड डाटा को क्लासीफाइड करेंगे क्लासीफिकेशन करेंगे ठीक है फोर्थ टेबुलेशन करेंगे ओके okay. ये गया प्रोसेसिंग ऑफ डाटा देन डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जैसे प्रोसेसिंग ऑफ डाटा में है कैसे करेंगे एक सेकेंड है कौन कल काली तुम पढ़े हो नहीं है ना देन डिस्कशन करेंगे डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन ठीक है ग्राफिक एंड डायग्रामेटिक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन मस्ट बी नेसेसरी इन द रिसर्च वर्क और स्टाटिस्टिकल दैट इज ए स्टाटिस्टिकल टूल्स ओके यू नो दैट मान यू आर ए क्रिकेट प्रेमी यू आर ए क्रिकेट प्रेमी यू ऑल्सो सो दी क्रिकेट प्लेज क्रिकेट टीम ओके क्रिकेट तो देखते हैं ना सब देखो क्रिकेट में जो देता है इज ए ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एनालिसिस करते हैं ठीक है जी कौन सा टीम जीतेगा कौन सा टीम हारेगा ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जैसे हमारा रन कैसे जाता है ठीक है दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो दे आर प्रेजेंटिंग द ग्राफिक graphical presentation they also find out the future what to be happen okay to so in research work graphical or diagrammatic presentation should be necessary to overcome this inconvenience diagrammatic and graphic presentation of data has been invented to supplement and explain the tables okay practically every day we can find the presentation of a cricket score stock market index cost of living index etc to stock market mein graphical representation is most necessary hello ki nahi स्टॉक मार्केट में जो पोर्टफोलियो करेंगे ना पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो मींस टू कैलकुलेट व्हाट अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड इन द शेयर्स द स्टॉक्स ठीक है मींस कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटी चूज करना पड़ेगा ये है पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो में एक में क्या करना पड़ेगा जी कौन सा सिक्योरिटी जी कौन सा स्टेज में है ठीक है तो ये जो है तो इसमें 
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो मोस्ट ऑफ द रिसर्चर टू कैलकुलेट अबाउट द स्टॉक मार्केट रिसर्चर कैलकुलेट द स्टॉक मार्केट तो दे आर यूज द डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन इन न्यूज पेपर टेलीविजन मैगजीन रिपोर्ट एक्सेट्रा इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स दिस काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो टर्मड एज विजुअल प्रेजेंटेशन विजुअल प्रेजेंटेशन और चार्टिंग इन दिस यूनिट वी विल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंट ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन लर्न अबाउट द विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च ऑफ डाटा एंड सम ऑफ द रीजन्स वाई डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज सो वाइडली यूज सो वाइडली यूज ओके यू विल ऑल्सो स्टडी द डिफरेंट काइंड ऑफ डायग्राम डायग्राम्स एंड ग्राफ्स ओके हुई चार हुई चार मोर पॉपुलरली यूज फॉर प्रेजेंटिंग द डाटा इन रिसर्च वर्क also it principles on how to present the frequency distribution in the form of diagrams and graphs theek hai to diagrams and graphs prepare karne ke liye humko data ko jaise hum x axis y axis karke jo presentation karenge ye data kaun sa data kaun sa time graph mein rukega ye pura clearly tumko calculation karna padega ठीक है देन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन एज यू नो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इज वन ऑफ द टेक्निक ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इज वन ऑफ द टेक्निक ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा इट इज ए फैक्ट दैट डायग्राम्स do not add new meaning to statistical facts but they reveal the facts of the data more quickly and clearly because examining the figures from the tables becomes laborious and uninterious in uh, uninteresting uninteresting to the eye and also confusing here it is appropriate to state the words of mj morani called figures are uninspiring to most people diagrams help us to see the pattern and shape of the complex situations that is tells by mg marni okay calls figures are in uninspiring the most peoples diagrams help us to see the pattern and shape of the complex situations okay to humko nana nahi padega mane samjhana nahi padega ye diagram dekhe ye samajh jate hain डायग्राम देखिए ये समझ जाते हैं ऐसे बात है दस डाटा प्रेजेंटेड थ्रो डायग्राम्स आर द बेस्ट वे ऑफ एपीलिंग टू द माइंड विजुअली हेंस डायग्राम्स आर वाइडली यूज्ड इन प्रैक्टिस टू डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटा इन रिसर्च वर्क इन रिसर्च वर्क ओके टू एनश्योर दैट द प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इज मोर एट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव देयर फॉर इट इज एसेंशियल टू कीप द जनरल रूल्स इन माइंड वाइल एडोप्टिंग डायग्राम्स इन रिसर्च वर्क तुमको ये पॉइंट याद रखना है ठीक है कि नहीं नंबर वन इज यू मस्ट हैव you must have 
you must have noted that the diagrams must be uh, geometrically accurate geometrically accurate therefore this should be drawn on the graphic axis graphic axis this is x axis y axis okay however the diagrams are generally drawn on a plain paper after considering the scale second point while taking the scale on x axis and y axis you must ensure that you must ensure that the scale showing the values should be in multiples of 2 5 10 20 50 etc you know about that okay number 3 is this scale should be clearly set up millions of tons persons in lakhs value in thousands etc on y axis the scale starts from the zero as the vertical is not bracket fourth uh, fourth point every diagram must have a concise and self explanatory title self explanatory title which may be written at the top or bottom of the diagram N next point in order to draw the readers attention diagrams must be attractive and well proportioned well proportioned okay then types of diagram kitna types ka diagram hai ठीक है कितना टाइप्स का डायग्राम है नंबर वन डायग्राम के बारे में तुमको मालूम है ठीक है क्योंकि ये मैट्रिक में है ठीक है डायग्राम सिंपल बार डायग्राम सिंपल बार डायग्राम मल्टीपल बार डायग्राम पार डायग्राम ओके पार डायग्राम तो सिंपल बार डायग्राम ए सिंपल बार डायग्राम ए सिंपल बार डायग्राम द डाटा रिलेटेड टू वन वेरिएबल इज डिपिक्टेड वन वेरिएबल इज डिपिक्टेड सच एज प्रॉफिट्स इन्वेस्टमेंट्स एक्सपोर्ट्स सेल्स प्रोडक्शन एटसेट्रा this type of diagram may be drawn either vertically or horizontally both positive and negative value can be presented in such a case if a bar are constructed vertically the positive value are taken on the upper side of the horizontal axis while the negative values are taken on its lower side on its lower side okay multiple ball diagram in this type of diagram two or more than two bars are constructed two or more than two bars are constructed side by side horizontally for a period or related phenomenon or related phenomenon okay this type of diagram is also called compound bar or cluster bar diagram compound bar diagram or cluster bar diagram the technique of preparing such diagram is the same as that of a simple bar diagram this diagram 
on the one hand facilitates comparison the values of the different values in a set the values the values in the different values in a set comparison karna easy hoga third number pi diagram pi pi diagram are generally used to show percentage breakdowns for instance we can show how to budget is located under different heads a pi diagram is a sub divided sir circle the area of different subdivisions in pi diagram are in the proportion of the data to be presented while making comparison pi diagrams should be used on a percentage basis and not an absolute basis and not an absolute basis okay then statistical derivatives statistical derivatives statistical derivatives means percentage rates ratios measures of central tendency more mean median mode ये सब कैलकुलेशन करना पड़ेगा ठीक है ये सब कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्या है जी स्टैटिकल डेरिवेटिव स्टैटिस्टिकल डेरिवेटिव आर द क्वांटिटीज ऑप्टेंड बाय सिंपल कंपुटेशन फ्रॉम द गिवन डाटा दो वेरी इजी टू कंप्यूट दे ऑफन गिव मीनिंगफुल insight to the data here we are discuss now some of the derivatives or statistical derivatives percentage you know that how to calculate the percentage how to calculate the percentage परसेंटेज कैसे कैलकुलेशन करेंगे तुमको मालूम है एनीवन परसेंटेज कैलकुलेशन कैसे करेंगे मिताली प्रवीण मल्टीप्लाइंग बाय हंड्रेड परसेंटेज कैलकुलेशन टेन परसेंट कैलकुलेशन करना है तो अब टेन डिवाइडेड बाय हंड्रेड ऐसे yes, अच्छा ठीक है तुमको मालूम है तो ये रिसर्च में कैलकुलेशन करना पड़ेगा एज रिक्वायर्ड एज रिक्वायर्ड बाय द रिसर्चर तो परसेंटेज कैलकुलेशन करना पड़ेगा ठीक है कि नहीं और जो स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं जैसे एक सेकेंड स्टैटिस्टिकल टूल्स है मतलब हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा मीन कैलकुलेशन करना पड़ेगा मीडियन कैलकुलेशन करना पड़ेगा एज रिक्वायर्ड बाय द रिसर्चर्स और द डाटा मीन मीडियन मोड स्क्यूनेस ये सब स्टैटिस्टिकल डाटा ये स्टैटिस्टिकल डाटा शुड बी यूज्ड बाय द रिसर्चर टू कलेक्ट टू यूज इन द रिसर्च एंड कैलकुलेट द डाटा टू फाइंड आउट दी ट्रू पाथ टू फाइंड आउट दी ट्रू पाथ जैसे हम पहले डिस्कशन किया था रिसर्च में जी हमको ऑब्जेक्टिव चूज करना है ठीक है कि नहीं रिसर्च में ऑब्जेक्टिव चूज करना है तो ऑब्जेक्टिव कैसे चूज करेंगे ये ध्यान देना रिसर्च वेरी डिफिकल्टी चैप्टर है ऑब्जेक्टिव कैसे चूज करेंगे तो पहले हमको प्रॉब्लम फाइंड आउट करना है मैंने कारण बताया था ना हमको कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगा तो हमारा हम सब क्या दूसरा बात नहीं सोचेंगे न्यू आइडिया थिंकिंग नहीं करेंगे ठीक है कि नहीं तो हमको प्रॉब्लम होना चाहिए जी सपोज यू आर 
रीड ए आर्टिकल ओके और ये रीड ए जर्नल तुमको जर्नल जो पढ़ते हो जर्नल में तुमको फाइंड आउट करना है जर्नल में क्या प्रॉब्लम है ठीक है ये जर्नल में जो हम पढ़ेंगे इसमें फाइंड आउट करेंगे प्रॉब्लम क्या है ये कैलकुलेशन क्या क्या है मेरे को क्या कैलकुलेशन करना है ओवरकम करना है ये जर्नल को ठीक है कि नहीं जैसे हम लिटरेचर रिव्यू में ये दे सकेंगे जी ये जर्नल में ये कैलकुलेशन हुआ है ये कैलकुलेशन ऐसे करके ये या कल ये सजेशन दिया है लेकिन इसको चेंज करके ऐसे कैलकुलेशन करने से ये न्यू थिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं तो तुमको ये प्रूफ करना है ठीक है कि नहीं तो ये प्रॉब्लम पहला थिंग है तुमको फाइंड आउट करना है प्रॉब्लम देन प्रॉब्लम को लेके तुमको ऑब्जेक्टिव चूज करना है ऑब्जेक्टिव क्या है जी हम प्रॉब्लम को लेके क्या क्या कैलकुलेशन किया है ये है ऑब्जेक्टिव ठीक है कि नहीं क्या क्या कैलकुलेशन किया है देन ऑब्जेक्टिव पर हमको चूज करना है हाइपोथेसिस ठीक है ऑब्जेक्टिव पर हमको चूज करना है हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस क्या है ना हाइपोथेसिस को तुमको प्रूव करना है मे और मे नॉट हाइपोथेसिस में ये ड्रॉ है हो सकता है नहीं हो सकता है आज बारिश हो सकता है नहीं हो सकता है जो बोला है बारिश नहीं होगा इसको प्रूव करना है किस लिए नहीं होगा ये है हाइपोथेसिस जो बोला आज बारिश होगा किस लिए होगा बोलो क्योंकि दट इज ए प्रोबेबिलिटी थिंग तुमको प्रूव करना है तो हाइपोथेसिस में हमको प्रूव करके ऑब्जेक्टिव जो है इसको क्लैरिफाई करना है ठीक है तो ये है तो ये सब कैलकुलेशन करने के लिए ऑब्जेक्टिव को क्लैरिफाई करना पड़ेगा हाइपोथेसिस को प्रूव करना पड़ेगा तो इसलिए हम डाटा कलेक्शन किया है डाटा कलेक्टेड शुड बी टू टाइप्स डाटा कलेक्टेड फ्रॉम दी टू वेरी इंपोर्टेंट सोर्स टू वेरी मच इंपोर्टेंट सोर्स दैट इज प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स ठीक है कि नहीं तो पहले तुमको चूज करना पड़ेगा जे माई रिसोर्स वर्किंग इज गोर थ्रो फुल्ली प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा तो ऐसे तुमको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा तुमको कैलकुलेशन करना कर पड़ेगा फील्ड में जाना पड़ेगा तो यू चूज दे माय कैलकुलेशन बाय माय रिसर्च वर्च गो थ्रो दी सेकेंडरी डाटा ओके तो तुमको भी ऐसे तुमको सेकेंडरी डाटा मिल जाएगा वेरियस साइड्स है वेरियस बुक्स है जर्नल्स ठीक है आर्टिकल्स ये सब तुमको पढ़ के ये कैलकुलेट माने डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा तो ये है ये इंपॉर्टेंट चीज है ठीक है कि नहीं तो ये जो हम अभी डिस्कशन किया था कर रहा था ये जो है जी हमको स्टैटिस्टिकल डेरिवेटिव है तो स्टैटिस्टिकल डेरिवेटिव व्हाट टाइप ऑफ टूल्स आर यूज्ड इन माय रिसर्च वर्क ठीक है कि नहीं तो ये जो है हम मेन यूज किया है तो इसको तुमको क्लैरिफाई करना पड़ेगा हम मेन यूज किया है स्क्यूनेस यूज किया है मोड यूज किया है तो ये डिटेल में तुमको कैलकुलेशन पढ़ना पड़ेगा ठीक है कि नहीं तो तुमको मालूम है मीन कैसे कैलकुलेशन करते हैं मीन मीन मीडियन मोड एनीवन, मीन मीडियन मोड मीन हम एवरेज कैलकुलेशन करेंगे मीन एवरेज ठीक है कि नहीं धरो फॉर स्टूडेंट्स मीन कैसे कैलकुलेशन एवरेज कैसे कैलकुलेशन करेंगे फॉर स्टूडेंट्स आर सिक्योर्ड इन इंग्लिश नहीं इन इंग्लिश पेपर फॉर स्टूडेंट्स रोल नंबर वन रोल नंबर टू रोल नंबर थ्री रोल नंबर फोर फॉर स्टूडेंट्स दे आर सिक्योर्ड मार्क्स इन इंग्लिश पेपर दर ऑफ फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एटी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एटी तो ये फॉर स्टूडेंट का एवरेज मार्क क्या है 
दैट इज एवरेज फॉर स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क क्या है तो क्या करेंगे कैसे कैलकुलेशन करेंगे तो इन दिस प्रॉब्लम दैट इज ए शॉर्ट प्रॉब्लम इन दिस प्रॉब्लम द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज फोर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज फोर ऑब्जर्वेशन क्या है ना रोल नंबर वन रोल नंबर टू रोल नंबर थ्री रोल नंबर फोर ऑब्जर्वेशन कितना है फोर फोर स्टूडेंट को लेके हम कैलकुलेशन करते हैं ठीक है देन टोटल मार्क निकलना पड़ेगा फोर स्टूडेंट का टोटल मार्क कितना है ठीक है कि नहीं दैट इज वेरिएबल्स दैट इज कॉल्ड वेरिएबल ठीक है फोर मार्क फोर स्टूडेंट का जो मार्क है ये है वेरिएबल तो फॉर फोर स्टूडेंट का मार्क को ऐड कर देंगे ऐड करके जितना होगा दिस मार्क डिवाइडेड बाय एन न, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब डिवाइडेड बाय फोर ठीक है तो एवरेज निकल जाएगा ऐसे करके हम एवरेज निकालेंगे एव, इसमें बहुत सारा मेथड्स है एवरेज निकालने के लिए बहुत सारा मेथड है डायरेक्ट मेथड शॉर्टकट मेथड ठीक है ना डायरेक्ट मेथड शॉर्टकट मेथड स्टेप डिविएशन मेथड और एक है ठीक है कि नहीं तो ऐसे कैलकुलेशन है कोई भी आंसर दिया है लिख के अभी दिया था ठीक है तुमको मालूम है क्या नाम है तुम्हारा विल गिव द आंसर इन राइटिंग प्लीज टेल योर नेम थैंक यू संतोष यू नो दैट अबाउट दी हाउ टू कैलकुलेट द मेन अच्छा अच्छा तो बुक में है पूरा पूरा सिंपल वर्ड में दिया गया है मैं देख रहा था बुक पूरा सिंपल वर्ड में दिया गया है तुमको पढ़ना है बुक मीन कैसे कैलकुलेशन करेंगे मोड कैसे कैलकुलेशन करेंगे मैं मीन में बताया ठीक है कि नहीं मीडियन बताएंगे मीडियन कैलकुलेशन करेंगे कैसे न एन प्लस वन बाई टू एन प्लस वन बाई टू मोड कैलकुलेशन करेंगे मोर एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितना है इसमें वन मिला देंगे डिवाइडेड बाय टू करेंगे ठीक है कि नहीं ये आइटम को हम चूज करेंगे एन प्लस वन बाय टू आइटम ठीक है कि नहीं दो टेन स्टूडेंट्स का मार्क दिया गया है ठीक है कि नहीं जो टेन स्टूडेंट्स का मार्क दिया गया है ये मार्क क्या करेंगे टेन स्टूडेंट्स है ठीक है कि नहीं तो टेन प्लस वन इलेवन बाई टू तो इलेवन बाई टू होगा तो कैसे कितना होगा फाइव पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव तो फाइव पॉइंट फाइव मतलब ये जो नंबर सीरियल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है जो फाइव आएगा तो फाइव सीरियल में लेंगे जो मार्क होगा ये होगा एवरेज मार्क ये मोड में कैलकुलेशन करेंगे ऐसे ये मोड में ऐसे कैलकुलेशन करेंगे मीडियन मोड में नहीं सॉरी 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 ये मीडियन में कैलकुलेशन करेंगे ठीक है कि नहीं तो ये जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितना होगा इसमें टू डिवाइड कर देंगे टू डिवाइड करके जो आइटम निकलेगा ये जो सीरियल नंबर है जहां पे होगा इसमें कैलकुलेशन करेंगे जो मिडिल में आएगा बिफोर मार्क आफ्टर मार्क तो आप बिफोर सीरियल नंबर जो फाइव पॉइंट फाइव है फाइव नहीं है सिक्स भी नहीं है इसका अंदर में है तो फाइव प्लस फाइव डिवाइडेड बाय टू जा अंदर ठीक है तो ऐसे कैलकुलेशन पड़ेगा कैलकुलेशन करना पड़ेगा मीडियम ठीक है और मोड में क्या है ना मोड में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करके हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा हाइस्ट फ्रीक्वेंसी ठीक है फ्रीक्वेंसी क्या है नन बारंबार जो आता है ठीक है जरा फिफ्टी मार्क फोर स्टूडेंट्स ने सिक्योर किया है तो ये जो फोर स्टूडेंट्स है ठीक है ये फ्रीक्वेंसी है तो ये जो फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी में जो हाईएस्ट होगा सबसे बिग फ्रीक्वेंसी इसको लेके और इसके 
सीधे में जो होगा नंबर बा वेरिएबल्स होगा ये होगा एवरेज ठीक है तो ये था मेन मीडियम मोड ठीक है ओके आज इतने में रखेंगे नेक्स्ट क्लास और डिस्कशन करेंगे तो और तीन मिनट है कोई भी डाउट है मेरे को पूछो किसी का कोई डाउट है यू कैन आस्क मी फ्रीक्वेंटली विदाउट मेक एन हेजिटेशन इन योर माइंड ओके आज इतना में खत्म कर देंगे नेक्स्ट क्लास डिस्कशन करेंगे पावर पॉइंट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं ये होने से होगा लेकिन ये मेरा लैपटॉप नहीं है ठीक है कि नहीं देखेंगे ट्राई करेंगे ट्राई करेंगे यदि होगा तो कर दूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है ये तो पूरा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करना जरूरी है लेकिन क्या करेंगे ये तो कोरोना में तो, तो शट डाउन हो गया क्लास प्लास होगा तो हम कर देंगे ठीक है ठीक है ओके 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 देखेंगे कल यदि प्रॉब्लम होगा ये मोबाइल में देखेंगे ट्राई करेंगे यदि होगा तो कल ये प्रॉब्लम करके एक डिस्कशन करूंगा ओके संतोष संतोष 